உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை பத்தி உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஸோ வணக்கம் என் பேர் ஸ்ரீனி நான் சென்னை தாம்பரத்தில் இருக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக லினக்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் மட்டுமே பயன்படுத்திட்டு வரேன் ஸோ அதை பற்றின பரப்புரைகள் அது அது அவை சார்ந்த செயல்பாடுகளில் தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டு வரேன் உங்களுடைய இளமை பருவம் தமிழோட நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா என்ன தொடங்கினது கல் காஞ்சிபுரத்தில் தான் நான் பிறந்தது வளர்ந்தது கல்லூரி முடித்தது எல்லாமே படித்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு கணினிக்கு தொடர்பு இல்லாத ஒரு துறை தான் அப்போது நூலகத்தில் வந்து தமிழ் கம்ப்யூட்டருங்கிற ஒரு பத்திரிக்கையை கல்லூரி நூலகத்தில் தொடர்ந்து வந்துடுச்சு அது மட்டும்தான் நான் வாசிக்கிற ஒரே பத்திரிக்கையாக இருந்துச்சு அப்போ அது மூலமாக எனக்கு கணினியில் ஆர்வம் வந்து கற்றுக்கலாம் நாமளும் கணினி கற்றுக்கலான்ட்டு ஒரு ஆர்வம் வந்து அது மூலமாகவே ப்ரோக்ராமிங்லாம் கற்றுக்க ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ அதில் தான் வந்து லினக்ஸ் பற்றின அறிமுக கட்டுரைகளும் வந்துச்சு அதை வந்து படிக்க ஆரம்பித்து லினக்ஸையும் படிக்க ஆரம்பித்தாச்சு லினக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எது இல்லையோ அதை நாமளே உருவாக்கிக்கணும்னு ஒரு கொள்கை உண்டு அதில் எதுக்குமே மற்றவங்கள சார்ந்திராமல் அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்காது உலகத்தில் இருக்க மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அவங்கவுங்களுக்கு தேவையானதை உருவாக்கி உருவாக்கி மக்களை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ நான் பார்த்தது என்னென்னா தமிழுக்கு தேவையான கருவிகளோ தமிழில் வந்து கட்டுரைகளோ கூட ரொம்ப இல்லாமே இருந்துச்சு அறிமுக கட்டுரைகள் கூட அப்போ தமிழில் கிடையாது ஒன்று ரெண்டு தான் இருந்துச்சு ஸோ முதல்ல வந்து அதை பற்றி கட்டுரைகள் தமிழில் எழுதணும் முதல்ல நம்ம கற்றுக்கணும் அதை வந்து தமிழில் எழுதணும்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்காக தான் கனியம் டாட் காம் ஒன்று ஆரம்பித்து அதில் வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் பற்றின கட்டுரைகளும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் மிஷின் லேர்னிங் ஐஓடி தமிழ் எல்லா தொழில்நுட்ப விஷயங்களும் தமிழில் வரணுங்க ஒரு கொள்கையோடு எங்கிட்ட வரும் அதில் அதே போல் தமிழுக்கு தேவையான கருவிகளை உருவாக்குறதுலையும் விழிப்புணர்வுக்கிட்டீங்க <laughs> ஒரு மாணவர் ஏன்னா நீங்க வந்து ஆங்கில இது மொழியில படிக்கல வெளியே போய் படிக்கல இருந்தாலும் தமிழுக்காக எப்படி செய்யறீங்க எப்படி உங்களுக்கு தமிழுக்கு வந்தீங்க தமிழ் கணிமைக்கு வந்தீங்கன்னு ஒரு சின்ன அறிமுகம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு இது என்ன இருக்குன்னா தமிழ் படிச்சா வேலை இல்லை தமிழ் படிச்சா வேற எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களை பற்றி அந்த பேக்ரவுண்ட் கொடுக்க முடியுமா ஓகே இப்போ தமிழ் மாணவர்கள் தமிழுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தமிழ் படித்தா வேலை கிடைக்குங்கிறதெல்லாம் வந்து அடுத்த கட்ட கேள்விகளை நான் வச்சுக்கிறேன் முதல்ல வந்து தமிழை வந்து கணினியில் பயன்படுத்துறதுக்கான முறைகளே இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் வரும் இன்னும் தமிழ் தட்டச்சிலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுக்கு நிறைய பேருக்கு தமிழ் தட்டச்சு தெரியாது அதுக்கு காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த கிராமப்புற பகுதிகளில் வந்து கணினியோட பயன்பாடே ரொம்ப குறைவு தானே நம்ம அது எல்லா எல்லாமே ஒன்றிணைந்தது தான் இப்போ மேற்கு உலகத்தில் எல்லாமே இருக்குன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது வந்து கம்ப்யூட்டர் பார்க்குது நான் கம்ப்யூட்டர் பார்க்கறதுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆச்சு இப்போ என் பையன் வந்து பிறக்கும் போதே கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறான் இப்போ அதே அந்த வித்தியாசம் தான் வந்து தென் தமிழ்நாடு இல்லை தமிழ்நாடு இல்லை ஏறக்குறைய இந்தியா பூராவே நகர்ப்புறங்களை விட்டுட்டு நீங்கள் வெளில போனீங்கனாலுமே கணினி பயன்பாடு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து இலவச மடிக்கணின்லாம் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் காலேஜுக்கெல்லாம் போயிட்டு இல்லைங்க சொல்லி தரதுக்கு போவோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்யூட்டர் லேபே இருக்காது வெறும் போர்டில் நடத்துங்கன்னு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த சூழ்நிலை மாறி இப்போ எல்லாரும் அரசு பள்ளி மாணவர்களும் அரசு கல்லூரி மாணவர்களும் அந்த இலவச மடிக்கணினியை வச்சு ஓரளவு பயன்படுத்திட்டு வராங்க அதில் வந்து முக்கியமான தேவை வந்து தமிழில் எப்படி உள்ளீடு செய்கிறதுங்கிற கருவிகளை வந்து இப்போ கற்றுக் கொடுக்குற வேலையை நம்ம வந்து பெரிதளவு செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்குமே எப்படி தமிழ் தட்டச்சு பண்ணுறதுங்கிறது தெரியாது அடுத்த கட்டம் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் எப்படி தமிழ் தட்டச்சு பண்ணுறதுங்கிறது நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியாது நம்ம கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லணும்னா தமிழில் தட்டச்சு பண்ணுறாங்க ஆனால் பாமினி ஐஸ்வர்யா அப்படின்ற இது எழுத்து வச்சு பண்ணுறாங்க ஒரு முறையில் இன்னும் பண்ண ஆரம்பிக்கல அதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த அகாடமிக் அப்படிங்கிற ஏரியாவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுறது 
ஏதாவது ஒரு ஆய்வு கட்டுரை அனுப்புறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப காலங்காலமாக எனக்கு பாமின்ல மட்டுமே அனுப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தலைமுறையாக வச்சுருந்தாங்க அதை இப்போ தான் ரொம்ப குறைவான அளவில் எனக்கு ஒரு முறையில் அனுப்புங்கன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதை பற்றின பெரிய விழிப்புணர்வும் நம்ம உருவாக்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ ஒரு முறையில் தட்டச்சு பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் மக்களை வந்து நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக முடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாநாடு உல இணைய தமிழ் உலக மாநாடு நடத்தியிருப்போம் கனித்தமிழ் சங்கம் நிறைய முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே வந்து கணினியை மக்களுக்கு கொண்டு போகிறது அப்படின்னு ஒரு முயற்சியில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க எல்லாருக்குமே இப்போ கணினி என்னென்னு தெரியுது அதில் தமிழ் வந்து எப்படியோ டைப் பண்ண முடியுது ஃபான்ஸ் பார்க்க முடியுது கீபோர்ட்லேயே வச்சுருக்கு ஈவன் அதுலேயும் நிறைய பஞ்சாயத்து இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தொண்ணூத்தொம்பது சிறந்ததா இல்லை வந்து பொனிட்டிக்ஸ் சிறந்ததா இன்ஸ்கிரிப்ட் சிறந்ததாக தான் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி ஏதோ ஒரு வகையில் தட்டச்சு பண்ணுங்கப்பா அப்படின்ற கற்றுக் கொடுத்துட்டோன்னு வச்சிங்களேன் அவங்க வந்து யூனிகோர்டில் கற்றுக் கொடுத்துட்டோன்னா அப்போ வந்து அவங்க தானாக அடுத்தடுத்த கருவிகளை தேடி போவாங்க என்ன போவாங்க இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஸ்பெல் சக்கர் இல்லை அப்படின்னு வந்து நிற்பாங்க இப்போ இங்கிலீஷில் நம்ம தட்டச்சு பண்ணுறோன்னா எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சு பண்ணுறது இல்லை இன்னும் எனக்கு என்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியாது இஎன்டி ஆர் இபி போட்டு அடித்தோன்னா அது லிபர் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபயர் ஃபாக்ஸாக இருக்கட்டும் அதுவே ஒன்று காட்டும் நம்ம அதை ரைட்டு கொண்டு சூஸ் பண்ணால் போதும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நம்ம தமிழுக்கு கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் எல்லாருமே ரொம்ப இயல்பாக தட்டச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ நம்ம எந்த போஸ்டரில் பார்த்தாலும் இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தாலும் இல்லை தொலைக்காட்சியில் பார்த்தாலுமே வந்து அவ்வளோ எழுத்து பிழைகள் இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சரியான கருவிகளை நம்ம வந்து கொடுக்கல தவறு அவங்களா நான் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பா தமிழ் அறிவு இல்லைன்னு சொல்றத விட தமிழ் கணினி அறிவு இல்லை தமிழ் கணினி கருவிகள் இல்ல கணனித்துறையில இருக்கிற எனக்கு புரியுது ஒரு வேறுபாடு பண்ணி காமிங்க அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழுக்கான ஒரு திறவூற்று தொழில்நுட்பம்னு எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து அந்த தமிழான்றது தான் என்னோட முதல் அறிமுகம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஓரளவு எல்லா தொழில்நுட்பத்திலையும் திறவூட்டுறது தொழிலகம் போனேன் அப்ப நீங்க வந்து இன்னைக்கு வியாபார சம்பந்தமா இருக்கிற தொழில்நுட்பங்களையும் திறவூற்று தொழில்நுட்பம் அப்படின்றதும் என்ன வித்தியாசம் ஏன் எல்லாரும் டைப் பண்ணணும்னா மைக்ரோசாப்ட் வேர்டு அப்படிதான் பாக்குறாங்க ஒரு சின்ன நோட் பேட்ல கூட நம்ம டைப் பண்ணலாம் தட்டச்சு பண்ணலாம் ஒரு <laughs> நம்ம வந்து அப்போதான் யோசிப்போம் ஓ ஏன் இவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேப்டாப்பே வந்து உங்களுக்கு ஒரு முப்பதாயிரவே கிடைக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு ஓஎஸ் போட்டு ஒரு உதாரணத்துக்கு விண்டோஸ் கிட்ட ஓஎஸ் போடுவீங்க ஒரு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் போடுவீங்க ஒரு ஃபோட்டோஷாப் போகிறீங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்துடும் சாஃப்ட்வேர் விலை மட்டுமே கண்டிப்பாக அது ஏற குறைய இருக்கலாம் ஆனால் வந்து லேப்டாப் விலையை விட அது ஒரு ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம நாட்டில் வந்து அதை விலை கொடுத்து தான் வாங்கணுங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாததால் அதே போல் அதை யாரும் கண்டுபிடிக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறத பயன்படுத்தின பயனேறோம் இது சொல்ல போனால் திருட்டு தான் இப்போ திருட்டு விஷயடியெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ திரைப்படங்களை வந்து நம்ம டாலண்டில் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லை வந்து பென்ட்ரைவில் பார்க்குறோம் இல்லை மொபைலில் பார்க்குறோன்றது எல்லாமே வந்து தவறான ஒரு செயல்கள் தான் எல்லாரும் பண்ணுறதால அது சரியாயிடுமானா சரியாகாது இதுக்கு மாற்றாக தான் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் ஒரு இப்போ இதனால் ஒரு மென்பொருள் இயக்கம் தொடங்கினாங்க கற்றற்ற மென்பொருள் இயக்கம்ன்ற மாதிரி அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாஃப்ட்வேரில் என்ன சிக்கல் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபோட்டோஷாப்னு ஒன்று வச்சுப்பேன் அது வந்து ப்ரொப்ரேட்டரி சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க என்ன ப்ரொப்ரேட்டரி சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டோர்ஸ் கோட ஸ்டோர்ஸ் கோட விடுங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் அம்மாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ அண்ணனுக்கோ தங்கச்சிக்கோ தரக்கூடாது நீங்க மட்டும்தான் வச்சுக்கணும் இப்போ உங்க தங்கச்சியோட லேப்டாப்ல இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் வேணும் நீங்க தனியாக இன்னொரு ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தா வாங்கணும் சரி இப்போ எங்க ஃபேமிலியில இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க மொத்தமா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் போட்டு கொடுனாலும் கொடுக்க மாட்டானுங்க சில நேரத்தில் கொடுக்கலான்னு வச்சிங்க ஆனாலுமே ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேரையும் நீங்க தனித்தனியா விலை கொடுத்தா வாங்கணும் அதை நீங்க வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் வந்து
இவ்வளவு அப்படின்னா இருக்குமே தவிர குறைஞ்சு கிடையாது அதே விலையதான் நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் கொடுத்தாகணும் விலை கொடுக்கறது தப்பு கிடையாது நான் அதை நான் தவறு சொல்ல ஆனா இப்ப நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு தானே அவங்க வந்து அந்த அடிப்படை உரிமையே வந்து அவங்க தடுக்கிறாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பூன் வாங்குறீங்க அந்த ஸ்பூனை வந்து கடுகு டப்பால தான் போடணும் சக்கரை டப்பால போடக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னா வாங்குவீங்களா அந்த ஸ்பூனை உங்க விளக்கம் நல்லா இருக்கு மக்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும் ஆனா இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா தடுக்கிறதுக்காக <laughs> இப்ப நீங்க இப்ப அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த சாப்ட்வேரை நீங்க வாங்கலாம் யாருக்கும் பகிர முடியாது அதுல எதனா மாற்றங்கள் செய்ய முடியாது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு அதுல ஒரு பிழை இருக்கு நீங்க திருத்த நினைச்சா திருத்த முடியாது இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு டூ வீலர் மெக்கானிக்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு டூ வீலர் மெக்கானிசம் தெரியும் உங்க பைக் பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்களே வாரமா போய் நின்று டூ வீலர் கட்டி பஞ்சர் போட்டுருவீங்க இல்ல கார் மெக்கானிக்கா இருந்தாலும் கார் எதனா ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா பண்ண முடியும் இல்ல உங்க தெருக்கோடியில இருக்க ஒரு மெக்கானிக் கிட்ட தள்ளி போய் ரெடி பண்ற முடியும் அதுவே நீங்க ஒரு சாப்ட்வேர் டெவலப்பரா இருந்தாலுமே அந்த சாப்ட்வேர்ல இருக்கிற பிழைகளை உங்களால திருத்தவே முடியாது ஏன்னா அதுக்கான சோர்ஸ் கூட கிடையாது இப்ப ஒரு டூ வீலர் மெக்கானிக் கிட்ட கொண்டு போய் ஒரு வண்டியை காட்டி தம்பி இத வந்து பிக்ஸ் பண்றது உனக்கு தெரியவே தெரியாதுப்பா உன்னால முடிய முடியாதுப்பான்னு சவால் விட்டு பாருங்க அவனுக்கு வந்து ஒரு தார்மீக கோவம் வரும் ஏய் நான் பத்து வருஷமா டூ வீலர் மெக்கானிசம் பாத்துங்கன்னா எனக்கு தெரியாத வண்டி கிடையாது நீ புது வண்டி அந்த விட கூட நான் கேட்டி பார்த்து சரி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தவிர முடியாதுங்கிறத ஒத்துக்கவே மாட்டான் ஆனா சாப்ட்வேர் இன்ஜினியருங்கிற ஒரு குளம் வந்து டே ஒன்ல இருந்து நம்மளால எதையுமே பிக்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு இயல் இயல்பாய் ஒத்துக்க வைக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்டோர்ஸ் கோட் கொடுத்தா தானே நீங்க வந்து அதை திருத்த முடியும் ஸ்டோர்ஸ் கோடுங்கிறத வந்து அந்த சாப்ட்வேர் எழுதுறதுக்கான ஒரு மூல நிரல்னு சொல்லுவாங்க அது இருந்தா தான் நீங்க வந்து அதை திருத்த முடியும் இந்த ப்ராப்பரேட்டரி சாப்ட்வேர்ல அந்த மூல நிரலாம் பகிர்ந்துக்கிறதே கிடையாது உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்லணும்னா நான் வந்து உனக்கு ஒரு பைக் கொடுப்பேன் அது நல்லா ஓடும் எதனா ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா என்கிட்ட எடுத்துன்னு வா வேற எங்கேயும் எடுத்து போக முடியாது பஞ்சர் கூட போட முடியாது அது டிசைன் எப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது யாருக்கிட்ட எடுத்து போனாலும் அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது தூக்கி போட்டுருந்தாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ அவரா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்ட்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு இப்போ ஒரு எல்சிடி டிவி இருக்கு அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா தெருக்கு தெரு டிவி ரேடியோ ரிப்பேர் ஷாப் எல்லாம் இருக்கும் குண்டு பல்பு எல்லாத்தையும் வச்சு ரிப்பேர் பண்ணின்னு இருப்பாங்க இப்போ அந்த கடை எல்லாம் எங்க போச்சு எல்லாத்தையுமே ஸ்லிம் ஆக்கி எல்லாத்தையுமே ஒட்டை வச்சு சின்னதாக்கி தூக்கி போட வச்சிடுறாங்க இது ஹார்ட்வேர் நடந்துச்சு சாப்ட்வேர்ல இது அந்த காலத்துல இருந்து நடந்துட்டு இருக்கு பைனரி மட்டும் தான் கொடுப்பேன் ஷோர்ட் போட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நம்மள வந்து அப்படியே பழக்கப்படுத்திட்டாங்க அப்பதான் நம்ம தொடர்ந்து அவங்க கிட்ட வாங்கினே இருப்போம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அதை பயன்படுத்துற உரிமை அதுலயுமே வந்து நிறைய வருஷம் போட்டிருப்பாங்க அகாடமிக் எடிஷன் ஹோம் எடிஷன் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் ஹோம் எடிஷனா வீட்டுல ஒண்டி தான் போடணும் என்டர்பிரைஸ் வந்து ஆபீஸ் ஒண்டி தான் போடணும் அதை யாருக்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஸ்டோர்ஸ் கோட் தர மாட்டாங்க நடவடிக்கைகள்ம <laughs> 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 அத படிச்சு பாத்தீங்கன்னா வந்து உள்ளே போக மாட்டீங்க அது எல்லாமே இருக்கும் ஆமா இங்க பாரு தம்பி இது வந்து சாப்ட்வேர் தான் நான் சும்மா உனக்கு தரேன் ஆனா நீ ஓனர் கிடையாது நான் தான் ஓனரு நீ பயன்படுத்திக்கலாமே தவிர யாருக்கும் கொடுக்கூடாது அண்ணன் கேட்டா அக்கா கேட்டாலாம் கொடுக்கூடாது இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிறியான்னு கேட்க நம்ம ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் உள்ள போறோம் இது வந்து ஒரு மனித குலத்துக்கே ஒரு எதிரான ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து மனிதர்கள் வந்து தொடக்க காலத்துல இருந்தே பகிர்ந்தே பழக்கப்பட்டவர்கள் இப்ப முத முறையா சக்கரை கண்டுபிடிச்சவன் வந்து நான் அதை யாருக்கும் தரமாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தானா நம்ம இன்னை வரைக்கும் நடந்தா போயிருந்திருக்கோம் முத முறையா இட்லி கண்டுபிடிச்சவன் வந்து நான் அதை யாருக்கும் தரமாட்டேன்னா நம்ம இன்னை வரைக்கும் இட்லி சாப்பிட்டே இருக்க மாட்டோம் 
அந்த விஷயங்கள்லாம் ஓபனா இருந்ததால தான் அறிவுங்கிறது எல்லாருக்கும் பொதுவா இருக்குது அப்படி இருந்ததால தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும் மனித குலத்தோட பெரிய முன்னேற்றமும் இருந்திருக்கு சாப்ட்வேருங்கிறது அதே மாதிரி தான் அந்த அந்த அறிவுங்கிறது ஒருத்தர் உருவாக்குனாலும் பல பேர் சேர்ந்து உருவாக்குனாலும் அது எல்லாருக்கும் போய் சேரும் போதுதான் வந்து பல மடங்கு வளர்ந்து பயங்கரமா பலன் அளிக்கும் இப்போ ப்ரோபரட்டரி சாஃப்ட்வேர்ல இருக்க சிக்கல்களை தீர்க்கறதுக்காக தான் வந்து ஒரு எண்பத்தி மூணுல ஆரம்பிச்சாங்க இந்த திற ஊட்டுங்கிறத கட்டற்ற மென்பொருள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அத கட்டற்ற மென்பொருள்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நீங்க தாராளமா செஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு நீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபயர் ஃபாக்ஸிங்கிற ஒரு ப்ரௌச்சரோ இல்ல விஎல்சிங்கிற ஒரு வீடியோ பிளேயரோ இல்ல லிப்ரோ ஆஃபீஸ்ங்கிற ஒரு ஆஃபீஸ் மென்பொருளோ எடுத்தீங்கன்னா அதுலயே ஒரு இடத்துல ஐ ஏக்ரி குடிப்பீங்க அதுல என்ன இருக்குன்னா தம்பி இதை பாரு இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன்று இலவசம் நீ க பணம் கொடுத்து வாங்கின அவசியம் கிடையாது ரெண்டாவது இது நீ எத்தனை பேருக்குன்னா பகிர்ந்துக்கலாம் இந்த ஒரு டிவிடியில ரைட் பண்ணி நூறு பேர்கிட்ட கூடு இல்லை பென்ட்ரைவ்ல போட்டு ஆயிரம் பேர் கூடு இல்லை உன்னோட வெப்சைட்ல போட்டு பல பேர் டவுன்லோட் பண்ண வச்சுக்கோ இல்லை எங்க வெப்சைட் இதோ இந்த இருக்கு டவுன்லோட் பண்ண வச்சுக்கோ எத்தனை பல கோடி பேருக்கு நீங்க அதை வந்து பகிர்ந்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து மூல நிரலும் கொடுப்பாங்க உனக்கு இதுல ஏதோ ஒர்க் ஆகுது உனக்கு ஏதோ பிடிக்கலையா இல்ல வந்து ஒரு பக் இருக்குன்னு நினைக்கிறியா நீ டெவலப்பரா இந்த சோர்ஸ் கோடிங் இருக்கு எடுத்து அந்த பக்க பிக்ஸ் பண்ணு அந்த பிரச்சனையை நீயே தீர்த்துக்க இல்ல உனக்கு தேக்க தெரியலையா உனக்கு தெரிஞ்ச டெவலப்பர் வேணா பக்கத்துல இருப்பான் இந்தியால வந்து கண்டிப்பா ஒரு தெருக்கு ரெண்டு மூணு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தான் இருப்பாங்க பெருநகரங்கள்ல யாருக்கிட்டாவது போய் கொடுத்து இது வரைக்கும் சோர்ஸ் கோடு நீ இந்த பிரச்சனை இருக்கு பிக்ஸ் பண்ணி கொடுனா கண்டிப்பா பிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அடுத்தது நீங்க அந்த பிக்ஸ் பண்ணதையே எடுத்து உங்க பேர்ல கூட நீங்க ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஃபயர் ஃபாக்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா இது என்ன பேரு ஃபயர் ஃபாக்ஸின் இருக்கு எனக்கு வந்து ஃபயர் கேட்டை தான் பிடிக்கும் பூனை தான் ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஃபயர் கேட்னு நீங்க ஒரு வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணலாம் தாராளமா இல்ல அப்படியே சீனியே வந்து தீ மாதிரி வேலை செய்வான்னா ஃபயர் சீனி அப்படின்னு கூட நான் ஒரு ப்ரோச்சர் போட்டு ரிலீஸ் பண்றது எனக்கு முழு உரிமை உண்டு அதாவது ஒரு தொழில் முனைவோருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அடித்தளமா ஆமா இப்போ இது மூலமா இதுல இருக்க இப்ப அந்த எண்பத்தி மூணுல ஆரம்பிச்ச அந்த இயக்கம் வந்து இப்ப ஒரு கோடிக்கணக்கான சாப்ட்வேர் வந்து இப்ப நமக்கு ஃப்ரீயாவே கிடைக்குது அது எல்லாத்தையும் மொத்தமா தொகுத்து கொடுக்கறது தான் குனு லினக்ஸ்ங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வருஷன்ஸ் இருக்கு உபுண்டு ரெட்டாட் ஃபெடோரா டெபியான் இப்ப ஐஸ்கிரீம்ல நிறைய பிளேவர் இருக்கு இல்லையா இப்ப அந்த மாதிரி இப்ப லட்சக்கணக்கான சாப்ட்வேர் ஃப்ரீயா கிடைக்கும் போது ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்ட்வேரை தொகுத்து ஒரு பேர் வச்சு கொடுப்பாங்க பார்வையில சொல்றீங்க ஒரு கணனிய பயன் தமிழ் கணனிய பயன்படுத்தக்கூடிய ஆசிரியர்கள் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் பார்வையில நான் நம்ம கட்டற்ற மென்பொருள் பத்தி பேசுறேன் இந்த விக்கிபீடியா அப்படின்றத தமிழ்ல வந்து ரொம்ப பிரபலமான ஒண்ணா இருக்கு சரிங்களா அதுக்கு தமிழ் ஆசிரியர்கள் நிறைய பேரு பங்கு கொள்ளணும் என்ன பண்ணணும் அதாவது யூனிகோடு தட்டச்சு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட அடுத்த படி வந்து ஒண்ணு விக்கிபீடியால எழுதுறது இல்லாட்டி பிளாக் எழுதுறது ரெண்டு ரெண்டு பக்கமா அவங்க பிரியறாங்க அந்த விக்கிபீடியால எழுதுறது அதுல பிழை திருத்துறது பத்தி சொல்லுங்க காப்புரிமை இப்ப நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா அதோட காப்புரிமை பத்தி சொல்லுங்க சரி இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மென்பொருள் வந்து இப்படி ப்ரோபரேட்டரி ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்னு ரெண்டா பிரியுதோ அதே மாதிரிதான் வந்து இப்போ ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கலாம் அவரு அவரோட படைப்புகள் வந்து அவரோட எழுத்துக்கள் தான் நான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பரா இருக்கேன் நான் வந்து இல்லாத ஒரு சாஃப்ட்வேர் எழுதுறேன் இல்ல இருக்கிற சாஃப்ட்வேரை நான் மேம்படுத்துறேன் அதே போல ஒரு எழுத்தாளரோட வெளியீடுன்றது பாத்தீங்கன்னா அவரோட எழுத்துக்கள் தான் அது கதையா இருக்கலாம் கவிதையா இருக்கலாம் கட்டுரையா இருக்கலாம் எந்த வடிவத்துல வேணா இருக்கலாம் இப்போ நான் வந்து வலைப்பதிவுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு வந்து நிறைய சிறுகதைகள் தெரியும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட வலைப்பதிவுல எழுதி நான் பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன் காப்புரிமைங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு பேப்பர்ல எழுதிட்டாலுமே அது எனக்கு தான் காப்புரிமை நான் எங்கேயுமே போய் பதிவுலாம் பண்ண தேவையில்லை அது தேவைப்பட்டா பண்ணிக்கலாம் அதுக்குமே அலுவலகங்கள்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக நான் எழுதி என்னோட வலைப்பதிவில் விட்டால் எனக்கு தான் காப்புரிமை இப்போ நிறைய பிளாகில் கூட பார்க்கலாம் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் இந்த
என்ன <laughs> 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 குறைந்தபட்ச மரியாதை என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா எப்ப ஏதாவது ஷேர் பண்ணிக்க எழுதணும் நான் தான்றத போட்டுரு அந்த ஒரிஜினல் யூஆர்எல் கொடுத்துரு அப்பதான் அந்த கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கும் போதுதான் வந்து எழுதுறவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லையா அப்படி தராம போறதாலதான் வந்து உங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் போடுறாங்க காபி பண்ணாதீங்க எங்கேயுமே போடாதீங்க எல்லாம் சொல்றது காரணம் வந்து அந்த மாதிரி கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கற ஒரு பழக்கம் இல்லைங்கிறதுனாலதான் அதை நம்ம ஒழுங்கா கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பா எழுதுறவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது பெரியாங்கிட்ட <laughs> 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 நிறைய பேர் எழுத்தாளர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க நீ என்கிட்ட எதுவுமே கேட்க தேவையில்லப்பா நீ எடுத்து போட்டுக்க எங்க ஒன்னா ஷேர் பண்ணிக்க ஆனா ஆத்தர் நான் தான் அதை சொல்லிடு அப்படின்ட்டு ஒரு அறிவிப்பு போட்டுருவாங்க சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீ எடுத்துக்க பயன்படுத்திக்க எங்க ஒன்னா போட்டுக்க ஆத்தர் என் பேரை போட்டுரு ஆனா விற்காத வித்தன்னா என்கிட்ட டீல் வா இப்ப நீ பிரிண்ட் போட்டு விற்க போறேன்னா நான் அனுமதி கொடுத்தாதான் பண்ணுவோம் அதே நீ ஃப்ரீயா தான் ஷேர் பண்ணி போறேன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நீ எடுத்துக்க பயன்படுத்திக்க ஆனா எந்த மாற்றமும் செய்யாத இப்ப ஒரு சிறுகதை இருக்குன்னா அது அப்படியேதான் பகிரணும் ஒரு நாவல் இருக்குன்னா அப்படியேதான் பகிரணும் கவிதை இருக்குன்னா அப்படியேதான் பகிரணும் அத வந்து மாற்றங்களை செய்யக்கூடாது அது ஒரு போட்டோவா இருக்குன்னா நான் அந்த போட்டோல கண்டிப்பா சில மாற்றங்களை செய்யலாம் இல்லையா அதை கிராப் பண்ணலாம் கலர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா மாத்தலாம் பில்டர்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப இந்த மாதிரியான ஃப்ரீடம் தராங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அப்படிங்கிற பொறிமை நீங்க அத அந்த பேர்ல நீங்க சொல்லும் போது நான் கமர்ஷியல் அப்படின்னு ஒரு வேடு குத்தீங்கன்னா அதை யாரும் கேட்க கூடாது நோ டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னா அதை யாரும் மாத்த கூடாது இது ரெண்டு தான் முக்கியமான வேறுபாடு அட்ரிபியூஷன் வந்து பை டிஃபால்ட்டா கொடுத்தே ஆகணும் இப்ப நான் கமர்ஷியல் குத்தினா நீங்க விற்க கூடாது ஆனா ஃப்ரீயா எங்க வேணா நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நோ டெரிவேட்டிவ்னா அதை மாத்தாம அப்படி அப்படியே எங்க வேணா ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எழுதுறதுல <laughs> <laughs> அது வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஸ்ல தான் அது வருது இப்போ நீங்க விக்கிபீடியால இருந்து ஒரு கட்டுரை எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க பிளாக்ல போட்டுக்கலாம் ஆனா எந்த யூஆர்எல் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னு தான் போட்டாங்க அதே போல அதுல இருக்க சிறந்த நூறு கட்டுரைகளை தொகுத்து நான் வந்து அச்சு புத்தகம் போட்டு விற்கலாம் அதே நேரத்துல இந்த மாதிரி மூலம் வந்து விக்கிபீடியாங்கிறத சொல்லி ஆகணும் அது மட்டும் தான் அதுல இருக்க ஒரு ஒரு பங்களிப்பாளர் பேரையும் சொல்லணும் ஒரு அவசியம் கூட கிடையாது அதே நேரத்துல ஒரு ஒரு பக்கத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா வரலாறுன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் அந்த பக்கத்துக்கு பங்களிச்சாங்க என்னென்ன யார் யார் எழுதுனாங்கன்ற மொத்த வரலாறும் அதுல இருக்கும் இப்ப இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கதை கவிதை எழுதும் போது ஓகே அது வந்து என்னோட சொந்த கற்பனையில வருது அதை மாத்த கூடாதுன்னு இருக்கு அதுவே பாத்தீங்கன்னா இப்போ கட்டுரைகள் அப்படின்னு போது நம்ம தொடர்ந்து வளர்த்துறதுக்கு கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா இப்ப என்னால வந்து இப்போ காஞ்சிபுரம் தான் என் ஊரு அதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும்னு வச்சுக்கலேன் அதை பத்தி நான் என்னோட பிளாக் எல்லாம் கொஞ்சம் எழுதலாம் ஒரு பத்து பேரா எழுதலாம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல எனக்கு அதிகமா தெரியாதுன்னு போது அது அங்கே நின்று போயிருது அதுவே நான் விக்கிபீடியால காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல போய் என்ன எடிட் பண்ண அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு பத்து ரெண்டு பேரா எழுதுறேன்னா இன்னொருத்தர் என்னோட அதிக விஷயம் தெரிஞ்சவர் வந்து இன்னொரு பத்து ஒரு பத்து பேரா சேர்ப்பாரு அவரோட அதிக விஷயம் தெரிஞ்சவர் வந்து இன்னொரு நூறு பேரா சேர்ப்பாரு ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கட்டுரையா வளர்ந்து நிற்கும் கண்டிப்பா அந்த வாய்ப்பு வந்து வலைப்பதிவுல கிடையாது விக்கிபீடியால எழுதும் போது என்ன ஆகுதுன்னா எந்த ஒரு கட்டுரையும் தொடர்ந்து வளர்ந்துகிட்டேதான் இருக்கும் இப்போ அதனால என்ன லாபம் எனக்கு என்ன லாபம் என் பேர் அதுல வருமா என் பிளாக்ல இருந்தா என் பேர் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா 
அந்த ஆங்கிள் இதை பார்க்கக்கூடாது இதை நான் பார்க்க வேண்டியது வந்து எனக்கு தெரிந்த அறிவை நான் பொதுவெளியில் வைக்கிறேன் இன்னும் பல பேர் சேர்ந்து அவங்களுக்கு தெரிந்த அறிவு பொது வெளியில் வைக்கிறாங்க பொது பயன் வந்து உலக மக்கள் எல்லாருக்குமே தான் அது பயன்படுது நாளைக்கே நம்ம பையனோ நம்ம பேரனோ நம்ம பேத்தியோ நம்ம மகளோ வந்து நம்ம ஊரை பத்தி தெரிஞ்சுன்னு வாங்கும்போது விக்கிபீடியா தான் பார்க்க போறாங்க நம்ம பிளாக்லாம் அப்போ வந்து கூகுள்ல நாலாவது பக்கம் அஞ்சாவது பக்கத்துல இருக்கும் ஆனா விக்கிபீடியால இருக்கும் முதல் பக்கத்துல வருது அப்ப வந்து முழு அறிவும் வந்து அவங்களுக்கு போய் சேருது அதனால இது கட்டுரைகள் எழுதுறது எடிட் பண்றது தமிழர்களுக்கு வந்து அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும் தமிழ் ஆமா தமிழ் கணனி வர்றதுக்கு உள்ள போய் இது பண்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு தமிழ் அனிதம் நிறுவனத்தை பத்தி தெரியும் இப்ப இந்த நிறுவனம் வந்து தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு சஞ்சிகை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு இருக்கும் சஞ்சிகை அப்படின்னும் போது இது வந்து ஆசிரியர்களுடைய தேவையை நினைச்சு நாங்க இது பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா ஆசிரியர்களுக்கு அவர்களுக்கான ஒரு தளம் இல்லை அவங்களோட இப்ப இங்கிலீஷ் பாத்தீங்க ஸ்பானிஷ்க்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க டீச்சர்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க அவங்களோட கிளாஸ் ரூம் என்னென்ன <laughs> 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 இப்போ நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பாட பாட நூல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கமே தந்துறதால நமக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரியுது இல்ல அதே கல்லூரி பக்கம் போயிட்டீங்கன்னா எல்லா பாட நூல்களுமே வந்து ஏதோ ஒரு தனியார் நிறுவனத்தால் மட்டுமே விற்கப்படுகின்றன அதை வாங்குறதுக்கான செலவு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆமாங்க அத அந்த குறை எதுவும் வெளிநாடுகள்லாம் வந்து இன்னும் அதிகம் பல பல்கலைக்கழகங்கள்ல பாடத்திட்ட பாடப்புத்தங்களுக்கான வேலையே அதிகம் அதை வாங்க முடியாத சூழல் நடைபெறுகின்றதால அந்த ஓய்வு விஷயங்கள் கொண்டு வராங்க ஓய்வுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை பாடத்திட்டத்தை சொந்த நடையில் எழுதி அதை வந்து கிரியேட்டிவ் காமெடி உரிமையில வெளியிடுறது இப்போ வரலாறு படிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து தமிழக வரலாறு இல்லை தமிழ் மொழி வரலாறுன்னு ஒரு படிக்க போறாங்க அதை வந்து யாரோ ஒரு எழுத்தாளர் எழுதின புத்தகத்தை மட்டும்தான் படிக்கணும் விஷயம் கிடையாது இல்லையா கண்டிப்பா சொல்லுங்க <laughs> 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 என்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல வந்து லோக்கல் ஆத்தர் புக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தலகணி தலகணியா வந்து ஃபாரின் ஆத்தர் புக் படிக்கிறதுக்கு பதிலா யாரோ ஒரு ஆத்தர் வந்து அதுல இருக்க நோட்ஸ் மட்டும் எடுத்து அழகா சின்னதா ஒரு குட்டி புக்கை போட்டு குத்துறாரு அது வரைக்கும் படிச்சா போதும் பாஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம மூல நூல்களை ரெஃபர் பண்ணி இங்க இருக்கிற ஆசிரியர்கள் வந்து சொந்தமா நூல்கள் எழுதி அதை வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில வெளியிடும் போது என்ன ஆகும்னா ஒரு கல்லூரியில இல்ல ஒரு துறையில உருவாகிற நூல்கள் வந்து பல கல்லூரிகளுக்கு தானா போகும் போய் சேர்ந்துடும் எல்லா மாணவர்களும் அதை படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில தான் இருக்கிறதுனால வந்து யாரும் அனுமதி கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது எந்த மாணவர்களும்னா அதை எடுத்து படிக்கலாம் இப்போ இந்த சஞ்சிகையில் மாத இதை நீங்கள் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து தொடர்ந்து தமிழ் ஆசிரியர்கள் என்னென்னலாம் எழுதலாம்னா இந்த மாதிரி பாட நூல்களை எழுதலாம் ஓஇஆர் நூல்களை கண்டிப்பாக சாப்டர் சாப்டராக கொண்டு வரலாம் ஏன்னா அதில் வந்து பெருமளவில் பாடத்திட்டங்கள் மாற போகிறது இல்லை அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பாடத்திட்டம் மாறும்போது பெரிதளவு மாற்றம் இருக்காது அதனால ஒரிஜினல் புக்ஸுக்கு பதிலா இவங்களே வந்து புத்தகங்களை எழுத ஆரம்பிச்சு அதை வந்து அத்தியாயம் அத்தியாயமா வெளியிட்டு அதை நம்ம தொகுத்து மின்னூலா வெளியிடலாம் அதே தவிர அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் இப்போ கணினியை எப்படி பயன்படுத்துறது அது வந்து ஆசிரியர்களுக்குள்ள ஒரு அறிவு பரிமாற்றமா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய கருவிகள் இருக்கும் இப்போ இப்படி மொபைல்ல தமிழ் தட்டச்சு பண்றது கூட தெரியாத தமிழ் ஆட்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையான பாடங்கள் வீடியோ காணொலிகள் இப்போ பாடங்கள் எல்லாமே டெக்ஸ்டா மட்டும் தான் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது நிறைய விஷயங்களை வந்து ஸ்லைட் ஷோவா இல்ல வந்து வீடியோவா போட்டு நம்ம அதையுமே பகிரலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையுமே கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில பகிரும் போது என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா 
தமிழ்நாட்டில் இருக்க தமிழாசிரியர்கள் மட்டும் இல்லாம இப்ப தமிழ் வந்து எப்படியும் உலகத்துல பல நாடுகளை பயன்படுது இல்லையா பனிரெண்டு நாடுகள்ல அரசு மொழியாவே இருக்கு சொல்லி ஆமா இப்ப மலேசியா சிங்கப்பூர் அந்த மாதிரி நாட் நாடுகள்ல இருக்கிற ஆசிரியர்களும் இதை வந்து எடுத்து பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வந்து நம்ம கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு இயல்பாகவே அந்த உரிமையை கொடுத்துரும் மக்களே எடுத்துங்க உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி பயன்படுத்திங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கொடுக்காதப்ப என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு அவங்க திருட வேண்டியது இருக்கும் உண்மையிலே கண்டென்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பா திருட்டுதான் செய்வாங்க அது தேவையில்லாத ஒரு குற்ற உணர்ச்சி உண்டாக்கும் இன்னொன்னு அவங்க திருப்பி பங்களிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நம்ம வந்து குறைச்சிடும் நம்ம ஒரு விஷயத்த இலவசமா கொடுக்கும் போதுதான் வந்து அவங்களுமே வந்து அந்த கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில கொடுக்கும் போது அவங்களும் அதே உரிமையில கொடுக்கறதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்குது அதாவது நீங்க போன தடவை இது இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது திருவிழால நம்ம தமிழக திருவிழாவோட சேர்த்து சொன்னீங்க அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இப்போ இந்த டிஜிட்டல் கண்டென்ட் உருவாக்கம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தர உருவாக்காம பல பேர் சேர்ந்து உருவாக்குறதா இந்த ஃப்ரீ சாப்ட்வேரா இருக்கட்டும் விக்கிபீடியாவா இருக்கட்டும் இந்த கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமையில வர விஷயங்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல திருவிழா செய்யற மாதிரிதான் இப்ப கோயில் திருவிழா பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒரு குடும்பமா சேர்ந்து மட்டுமே கோயில் திருவிழா பண்றது கிடையாது அந்த திரு ஒரு சில நாலஞ்சு திருவார சேர்ந்தோ இல்ல வந்து ஒரு ஊரோ சேர்ந்துதான் வந்து அந்த வேலை செய்யுது எல்லாருக்கும் எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்காது நிறைய பேர் சில பேர் பணம் கொடுப்பாங்க சில பேர் வந்து நான் கோயிலுக்கு வந்து பூ மட்டும் தரானுவாங்க சில பேர் வந்து இல்லை நான் வந்து தண்ணி எத்தனை வந்து ஊற்றி வைக்கிறேன் சில பேர் வந்து நான் அன்னதானம் பண்ணுறேன் நான் கரண்ட் செலவு பார்த்துறேன் நான் வான வேடிக்கையை பார்த்துறேன்னு வாங்க என்கிட்ட எந்த காசும் கிடையாது என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு இருக்கவங்க கூட வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடல் உழைப்பு தருவாங்க நான் வந்து கோயில பெருக்கிறது தெரு ஃபுல்லாக பெருக்கி விடுறது இல்லை வந்து சாமியை தூக்கிட்டு சுற்றுறது அந்த மாதிரியான எல்லா வேலையும் செய்வாங்க இந்த மாதிரி ஊர் கூடி செய்யற திருவிழாக்கள் ஊர் கூடி செய்யற இருக்கிற தேர் அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரும் இந்த ஃப்ரீ கண்டென்ட் உருவாக்கமுமே இப்ப நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை நம்ம வந்து ஓப்பனா விற்கும் போது மட்டும் தான் பல பேர் சேர்ந்து இணையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நான் அதை பண்ண மாட்டேன் இந்த திருவிழா வந்து என்னோட சொந்த வீட்டு திருவிழான்னு போது யாருமே அது பங்களிக்க மாட்டாங்க அதனால பங்களிக்கும்போது <laughs> 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 அதே மாதிரி உங்க குலதெய்வத்துக்கான திருவிழா வந்து நீங்க மட்டுமே தான் செய்வீங்கன்னா செய்யுங்க தாராளமா செய்யுங்க அதுல வந்து பங்களிப்புகள்ன்றது பெருசா இருக்காது அதுவாவே ஒரு பொது விழா எல்லாரும் வாங்க எல்லாரும் பங்களிங்கன்னு வைக்கும் போது மட்டும்தான் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு எண்ணம் வரும் ஓகே பொது விழா வைக்கிறாங்க நம்ம போய் பங்களிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதே போலதான் கண்டென்ட்டுமே நான் வந்து கிரியேட்டிவ் காமன்சேஷன் தரணும் போது மட்டும்தான் எல்லாரும் சேர்ந்து அதை வளர்த்துறதுக்கான ஒரு ஆர்வம் கிடைக்கும் கண்டிப்பா மென்பொருள்நுட்பம் நம்ம கட்டட்ட மென்பொருள் இருக்கா எந்த அளவு அது தமிழுக்கு உதவியா இருக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா இருக்கு உதாரணத்துக்கு <laughs> 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 அதே நேரத்துல அதுல இருக்க எல்லாமே இதுல இருக்கா எனக்கு அதுல போட்டோஷாப் இருக்கு இதுல போட்டோஷாப் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது இதை நான் எப்படி ஒப்பிடுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சின்ன வயசுல சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கும் போது சைட்ல ரெண்டு வீல் வச்சுதான் ஓட்டின்னு இருப்போம் போக போக அதை விட்டுருவோம் ஆனா விண்டோ சிஸ்டர்ஸ் லினக்ஸ்ல வந்துட்டு எனக்கு அதே வீல் வேணும்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடைக்காது நம்ம இப்ப கார் ஓட்ட கத்துக்கிறோம்னா அதுக்கேத்த வளர்ச்சி தான் அது நான் அதை விண்டோஸ் வந்து சைக்கிள் வச்சு சக்கரத்தோடவும் இல்லைனா வந்து காரோட தான் ஒப்பிடுவேன் சரிங்க அதனால அதுல இருக்கு அப்படியே இதுல இருக்குமான்னு கேட்டா கிடையாது ஆனா அந்த வேலைகளை இதுல செய்யலாம் அந்த அப்ப லிபரி ஆஃபீஸ் விண்டோஸ்க்கு சொல்றீங்க இப்ப கூகுள் வந்து நிறைய இது இலவசமா கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பின்னணி என்ன 
கூகுள் நிறைய விஷயங்கள் இலவசமாக தராங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு நம்ம தரக்கூடிய தகவல்கள் தேவைப்படுது இப்போ கூகுள் டாக் ஃப்ரீயாக தராங்க கூகுள் ட்ரைவ் ஃப்ரீயாக தராங்க ஜிமெயில் ஃப்ரீயாக தராங்கன்னா நம்ம வந்து அது மூலமாக அதை பயன்படுத்த பயன்படுத்த நம்மளோட தகவல் மொத்தத்தையும் அவங்களுக்கு கொடுத்துனே இருக்கும் அதை வச்சு அவங்க நிறைய கற்றுக்கிறாங்க நம்மளை பற்றி இப்போ நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வச்சுங்கிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிட்டே வருவாங்க நம்ம எங்கெல்லாம் போகிறோம் எங்கெல்லாம் வரோம் இது வந்து ஒரு யாருக்கு பேசுறோம் என்ன பேசுறோம் ஆமா எல்லாமே எல்லாம் எல்லா தகவல்களும் அவங்க கிட்ட போயிருக்கோம் அதை வச்சுதான் அந்த பெருநிறுவனங்கள் பெருநிறுவனம் இப்போ டேட்டா இஸ் நியூ ஆயில் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு காலத்துல என்னைக்கு இப்படி சண்டை போட்டோமோ அந்த மாதிரி இப்ப டேட்டா கிஸ் சண்டை போடக்கூடிய காலத்துல இருக்கும் யாருக்கிட்ட நிறைய டேட்டா இருக்கோ அவன் தான் தாதாங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப அந்த டேட்டா வச்சுதான் அவங்க எப்படி வேணா மேனபுலேட் பண்ண முடியும் என்ன வேணா இப்போ உதாரணத்துக்கு கூகுள் நினைச்சதுன்னா ஆஹ் இந்தியால இருக்க காஞ்சிபுரத்துல இருக்க எந்த போனும் வேலை செய்யாதுன்னு நினைச்சா சும்மா ஒரு ஸ்விட்ச் போட்டா போதும் காஞ்சிபுரத்துல இருக்க எந்த ஆண்ட்ராய்ட் போனும் வேலை செய்யாது இல்ல எந்த ஆண்ட்ராய்டு போனும் ஆப்பிள் போனோட பேசக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா அதையும் பண்ணிட முடியும் ஆப்பிள் போனோட இப்ப அப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆப்பிள் போன் பயனர்கள் யாரும் ஆண்ட்ராய்டு போனோட பேச முடியாதுன்னா அந்த நிறுவனத்தோட என்ன சொல்றது யாரும் ஆப்பிள் போன வாங்க மாட்டாங்க இல்லையா ஒரு நிறுவனத்தை அழிக்கவோ இல்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கான வசதிகளை நிறுத்தவோ இல்ல அவங்களுக்கு மட்டும் கூடுதல் வசதிகள் செய்யவோ பெருநிறுவனங்களால முடியும் அதே போல மெயில் இப்ப ஜிமெயில் வச்சுக்கிறோம் இப்ப நம்ம வந்து ஜிமெயில் வந்து யாகுக்கு எந்த மெயிலும் போகக்கூடாதுன்னு அவன் முடிவு பண்ணனா போகாது அவ்வளவுதான் யாகு படுத்துறோம் கண்டிப்பா இப்போ அவன் ஃபார்ச்சுனேட்லி இதெல்லாம் பண்ணல ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்ம தொடர்ந்து அவங்களை பயன்படுத்தினு இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம டேட்டாவை வந்து அவங்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துனே இருப்போம் அந்த டேட்டாவை வச்சு அவங்க என்ன என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை வியாபாரமா மாத்துறாங்க கண்டிப்பா இப்போ ஜிமெயில் ஃப்ரீயா இருக்கனால ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வெர்ஷன் இருக்கு ஸோ அலுவலக பயன்பாட்டுக்கெல்லாம் பை டிஃபால்ட்டா அதை வாங்கிப்பாங்க இப்ப இது எப்படின்னா வந்து சின்ன மின்ன போட்டு பெரிய மின்ன பிடிக்கிறது தான் முதல்ல கொஞ்ச நாள் உங்களை ஃப்ரீயா பழக்க விடுறது அப்புறம் தேவைன்னு வரும்போது அங்க காசு வாங்கிக்கிறது எல்லாம் <laughs> 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 நமக்கு <laughs> வெளியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க வீட்லயே நெட் கனெக்ஷன் இருக்கும் சர்வர் அதே இப்ப என்னோட லினக்ஸ் லேப்டாப்பே நான் சர்வரா கன்வெர்ட் சர்வர் தான் எல்லா லினக்ஸுமே சர்வர் தான் ஸோ அதுலயே ஹோஸ்ட் பண்ணி நான் ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஐபி வாங்கி நான் எல்லாருக்கும் அதை தந் வழங்க முடியும் நம்ம ஊர்ல அத அதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை கரண்ட் எப்போனா போகும் வருங்கிறதுனால வந்து நம்ம வெளியில ஒருத்த ரேட்டை வாங்கி நம்ம ஸ்டேட்டை ஹோஸ்ட் பண்றோம் அதுவே வந்து கிளவுடுன்னு போயிட்டீங்கன்னா அது வந்து எப்படி வேணா அந்த சர்வர் வளர்த்துறதுக்கு முடியும் நார்மலான ஒரு சர்வர் வாங்கிட்டீங்கன்னா அது ரேமையோ இல்ல ஹார்டிஸ்கோ அதிகரிக்க முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் ஆனா யூனிவர்சிட்டி ரிசல்ட் எல்லாம் வரும்போது அந்த ரெண்டு நாள் மட்டும் சர்வர் படுத்துக்கும் மத்த நாள் எல்லாம் சும்மா தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் நல்லா வரும் அந்த ரெண்டு நாள் வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது இது வந்து சாதாரண சர்வர்ல இருக்கும்போது கிளவுடுன்னு போயிட்டீங்கன்னா அமேசான் கிளவுடோ அஜூரோ கிளவுடோ போயிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி குடுக்குறாங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு ரிக்வஸ்ட் இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி இன்னும் நாலஞ்சு சர்வர் கூட போட்டு தருவாங்க ரிக்வஸ்ட் எல்லாம் குறைய குறைய அந்த சர்வர் எல்லாம் டவுன் ஆயிடும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து ஓபன் ஸ்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு மென்பொருள் தருது அதை வச்சு நாமளா ஒரு பத்து பஞ்சு மிஷினை வாங்கி நம்ம போட்டு அதை கன்சிடர் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த வசதியை பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலாம் இது வந்து இந்த இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து கல்லூரிகளுக்குலாம் ரொம்ப நிதியும் <laughs> 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 ரொம்ப நன்றி சினி உங்களோட என்ன தொழில் வேலையில குடும்ப வேலையில தமிழுக்கான வேலையில எங்களுக்காக நேரம் எடுத்து 
இத செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு நன்றி நாங்க மீண்டும் கண்டிப்பா ரெண்டு விஷயத்துல உங்களை அணுகுவோம் ஒன்னு வந்து விக்கிபீடியாக்கு தமிழ் ஆசிரியர்லாம் சேர்ந்து கின்னஸ் புக்ல வர்ற மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உட்காந்து அவங்க அவங்க வீட்டுல உட்காந்து எழுதுறது பட் ஒரு டார்கெட் வச்சு எழுதுறது அப்படின்னு வச்சு இது இருக்கும் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த ஓசிஆர் பத்தி ஓபன் சோர்ஸ் எஜுகேஷனல் இது சொன்னீங்களா ஓஇஆர் அது பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும் அதனால கண்டிப்பா நான் உங்களை திரும்ப கூப்பிடுவேன் நன்றி சி நன்றி உங்களோட தொடர்ந்து என்ன சொல்றது நீங்க செய்யறது ரொம்ப பெரிய வேலை ஏன்னா தமிழ் ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைக்கிறது தான் வந்து ரொம்ப சிக்கலான பணி ஏன்னா அவங்களுக்கே உண்டான பணி சிக்கல் பொருளாதார சூழ்நிலை அப்போ அவங்க ஏன் நிறைய பங்களிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா அது அவங்களோட குறைபாடு கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து ஆமா இப்போ அந்த இப்போ ஒரு கல்லூரியில வேலை செய்யறாருன்னா அவர் அந்த கல்லூரி தாண்டி பெருசா எதுவுமே தனியா பண்ணி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்ல ஆஹ் அந்த வேலையும் வந்து அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது இப்ப நம்ம அலுவலகத்து போனோம் வந்துடுற மாதிரியான கிடையாது தொடர்ந்து மாணவர்களோட உரையாடுறதும் அவங்கள பத்தி யோசிக்கிறதும் உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் சத்திக்கிறதுமே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அதை தாண்டி நம்ம தமிழ் பங்களிக்க வராங்க அப்படின்னா அவங்கள கண்டறிந்து ஒருங்கிணைக்கிறதுங்கிறது பெரிய வேலை அவங்களுக்கு என்ன உதவி வேணாலும் நம்ம கண்டிப்பா செய்யலாம் ஏன்னா இப்போ நான் பார்த்தது வரைக்கும் என்னன்னா மாணவர்களுக்கு சொல்லி தரத விட ஆசிரியர்களுக்கு சொல்லி தந்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு பத்து பாயிண்ட் தலைமுறையாவது அவங்க வளர்த்துடுக்கிறாங்க கண்டிப்பா அதாவது நீங்க லினிக்ஸ் ஓபன் குரூப்னு வச்சிருப்பீங்க அவங்க கணனிய எப்படி லினிக்ஸுக்கு மாத்துறது விண்டோஸ் இருந்தா கூட அதுல எப்படி மாத்திக்கிறது அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பான ஒரு தேவையா நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டென்ல இல்ல ஆபீஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில விலை அவ்வளோ ஜாஸ்தியா இருக்கு அந்த விலைக்கு நாம ஒரு ஊருக்கு சாப்பாடு போட்டுலாம் இதுதான் அதாவது எந்த நிறுவனத்தையும் நாங்க குறை சொல்லல ஆப்பிள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெருமைக்காக வாங்கி வைக்கிற ஒரு பொருளா இருக்க தேவர பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுற ஒரு பொருளா இல்ல கண்டிப்பா அந்த இதுல தான் நம்ம கண்டிப்பா மீண்டும் தொடர்ந்து பயணிப்போம் மிக்க நன்றி உங்க குழந்தைகளுக்கு மனைவிக்கு என்னுடைய வணக்கம் நன்றி 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 வணக்கம் நன்றி